നമസ്കാരം കമ്മസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് അരുത്തമേറ്റ സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് എഴുതുക അതുപോലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ടു കൊണ്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു വരുന്ന സീക്വൻസ് എഴുതുക നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വൺ എന്ന നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം റിമൈൻഡറായിട്ട് വൺ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ റിമൈൻഡർ വന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ തന്നെ അപ്പോൾ വൺ ടു എന്ന നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ത്രീ എന്ന നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ റിമൈൻഡർ വൺ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഫോർ വീണ്ടും ഫൈവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ റിമൈൻഡർ ടു ആണ് വരുന്നത് സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സീറോ സെവനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ കൊണ്ട് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക വൺ ഫോർ സെവൻ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും യെസ് ടെൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഇതാണ് ഇത് അരിത്തമെറ്റിക് ആണോ ത്രീ വെച്ച് കൂടി പോകുന്ന കൊണ്ട് ഇത് അരിത്തമെറ്റിക്കുമാണ് അടുത്ത നമ്പർ നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ഈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു വരുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടു അടുത്തത് നോക്കുക റിമൈൻഡർ ടു വരുന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും ത്രീ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ എയ്റ്റ് കാരണം എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അടുത്ത നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് കാരണം ത്രീ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ലീവ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ഈസ് വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ലീവ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇലവൺ എക്സെട്ര ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻറ്റിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് വണ്ണിലോ സിക്സിലോ തീരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു അതർ വെയ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രീതിയിലും കൂടി അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിൽ വണ്ണിലും സിക്സിലും തീരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ സിക്സ് ഇലവൺ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സെട്ര ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുക ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് a sequence with difference 
വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ നമ്പേഴ്സിനെയെല്ലാം റിമൈൻഡർ കിട്ടുക വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ഫൈവ് ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ and it is flows out at the rate of 5 liters per second how much water is there in the tank after each second write the numbers as a sequence chodathinte meaning 1000 liter vellam or tank il unde oro second ilum 5 liter vechu velayilottu povunu appol idu or sequence il eduga ennadana chodyam valare elupamana nokkam ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ആദ്യമുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ പോയി അപ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ കുറച്ചാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് വീണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വീണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ പോയാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് എന്നാൽ അരുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നും കൂടി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഡിഫറൻസ് നോക്കുക സെയിം നമ്പർ ആണ് അഞ്ച് വെച്ച് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തൗസൻഡ് അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് കാരണം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടേംസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ഒരു സീക്വൻസ് എന്നാൽ അത് അരുത്തമിറ്റ സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരുത്തമിറ്റ സീക്വൻസിലെ ടേമിൻ്റെ പൊസിഷനും ആ ടേമും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നു അതായത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേം അതിനെ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പറാണ് ഫോർ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പറാണ് എയ്റ്റ് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ വെച്ചാണ് ഇവിടെ കൂടുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ട്വൽവ് ആയെങ്കിൽ തേർഡ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണ് ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ ഫോർട്ടി എന്നും എന്ത് പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ അതിനെ ഫോർ എൻ എന്നും പറയാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കുക വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വൺ സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ഫോർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഫോർ ആയെങ്കിൽ രണ്ടും ഫോറും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻത്ത് പൊസിഷനിലുള്ളത് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എൻത്ത് ടേമാണ് എൻ സ്ക്വയർ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ എൻത്ത് ടേമാണ് എൻ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നും ഇതിനെ പറയാം വൺ ത്രീ ബൈ ടു ടു 5 ബൈ ടു ത്രീ സെവൻ ബൈ ടു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് സെയിം ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ എന്നാൽ എനിക്ക് ടു ബൈ ടു എന്നെഴുതാം അടുത്തത് ത്രീ ബൈ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ടുവിനെ ഫോർ ബൈ ടു എന്നെഴുതി ഫൈവ് ബൈ ടു അതുപോലുണ്ട് ത്രീ എന്നത് സിക്സ് ബൈ ടു സെവൻ എൻ സെവൻ ബൈ ടു എന്നത് അതുപോലുണ്ട് ഈ സീക്വൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ടു ബൈ ടു സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു തേർഡ് ഫോർ ബൈ ടു ഫിഫ്ത് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ബൈ ടു അങ്ങനെ പോയാൽ ടെൻത്ത് ടേം 
ഇലവൺ ബൈ ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ടെന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടി മേളിൽ താഴെ ബൈ ടു തന്നെ അപ്പോൾ ഇലവൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ടെൻ ഒന്നുകൂടെ കൂടി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കുക ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൺ എക്സെട്ര ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡിഫറൻസ് ടു ഇനി ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനായപ്പോൾ ഫൈവ് തേർഡ് പൊസിഷൻ സെവൻ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ നയൻ എന്താണ് പൊസിഷനും ടേമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഫോർത്ത് നോക്കുക ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നു കൂടിയതാണ് നയൻ ത്രീയുടെ ഡബിൾ സിക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നു കൂടിയതാണ് സെവൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എൻത്ത് ടേം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ടേം ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ എന്ത് ടേം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ ടേം വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ഏത് സീക്വൻസിൻ്റെയും എന്ത് ടേം കാണാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള മെയിൻ ഭാഗം അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേം കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ